这这这是什么破地方啊？连我们上海的乡下的乡下都不如啊！你轻点儿，别让他听见。是不是真意？有没有搞错？天天，第三个路口，路牌下。嗯。哎，二小姐，是不是他们？肯定是啦，我在信上动了手脚的。哎。还愣着干嘛？等我请你们吃耳光呢。这呃不是，二小姐，你还没说咱们怎么处置他们呢？哎，是啊。在他脸上划几刀。我告诉他，我们谢家也不是什么破烂货，都要的。办好了，有奖赏。办砸了，挖个坑，把自个儿埋了吧。哎哎哎，小姐，小姐，哎哎哎，哎呀，都什么时候了，谢家连个鬼影子都没有，哎，就是娶旭贤，可咱们这边可是黄花大闺女，总得给个面子吧。好了，走了，我们走了。哎，你给我回来，只要能拿到合同，屁股就是面孔。我警告你啊，你要是敢把你侄女的心说活了，我跟你没完。疏影啊，人家谢家家大业大，可能有事耽误了，我们再等会儿啊。去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，你你你你们是什么人啊？想要干什么？我们是兰福镇谢家的亲戚。啊，兰福镇谢家你知道吗？谢炳言在这一带很有实力的，是我们家亲戚。哎，要钱是吧？我这儿有，就当是犒劳。哎呀，都什么时候了？都给我，给我吧，给我吧，你拿来。哎呦，老总，钱拿走，千万别伤人啊！兄弟们，把车上的东西都给我搬下来。人怎么没了？没有了。哎，在那边，快追呀！追！你是你跑了？走！哎呀，站住！要真把他脸给刮花了吗？到时候，怕谢老爷他……哎呀，瞧你那怂样！怕什么？你不怕二小姐发起脾气来，捅你两刀啊？别说了，赶紧追，快！好。李老师，我们演剧队真的要去上海
是啊，宣传抗日救亡，总不能躲在山沟里吧？也要去大城市，去唤醒更多的同胞。太好了，大上海一定很繁华吧？去了就知道了。哎，快，快！哎，看没看见一个女的从这儿跑过去？问你呢。喂，问你呢。李荣啊，刚才看没看见一个女的？你们干什么？那边跑过去干嘛？你们？你父母没教过你什么叫做礼貌吗？嘿，他娘的，少在这儿吐酸水！我看你活得不耐烦了，你这……这是李家大少爷，李家大少爷。哎，多有道德，多有道德啊！小的永远不住，没认出来。这边不早说，我拦不住你啊！哎，你们刚才说，要找的那个姑娘，是不是穿个蓝色的衣服？哎，对对对，是是是。我看她往那个方向跑了。呃，那边啊。啊。哎呀，谢谢李少爷，快注意注意，谢谢。姑娘，来。姑娘，那些人为什么要抓你啊？上海，上海在什么方向？上海，南边。哦，谢谢。哎，姑娘，上海离这里很远的，你呢？要不去蚌埠坐火车，要不去福星码头坐轮船，还有，这双鞋我看你能穿，先穿着吧。嗯。还有这些钱，你也先拿着用。拿着吧。一个人出门在外，总有些不方便，有人照应是件好事。谢谢。知道你心里委屈，可现在的时局一天比一天乱，政府为了备战，把所有的煤炭全部都掌握在他们的手里。你也知道，如果船行没有了煤，就垮掉了。这是你父亲一辈子的心血，你不想毁在我们的手里吧？哎呀，行了行了，如影不愿意，你就不要再逼他了。你去给我找三船煤回来！现在这个世道，人什么价，煤什么价？人家谢家对于我们算是慷慨的。我是不忍心让他嫁到那个煤矿去。把我嫁过去！如果谢家看得上我的话，我跟你换三船煤回来，行了吧？简直不可理喻！谁不可理喻呀、啊？你说我不可理喻吗？老娘辛辛苦苦的给你打理这个家，你现在竟然说我不可理喻？你的心在哪？让狗吃了吗？啊！无理取闹！谁无理取闹？你今天跟我把话说清楚，能够了没有？我嫁。真吓死我了！哪个混蛋写信把地址都给写错了？总之没事就好。谢天赐，你就这么想当我儿子是吗？啊！你有胆子出卖我，你就别怕日后我跟你一起算总账
，有话好好说，别跟爹闹。你们俩一吵架，我从害怕。闭嘴，把手给我。嗯。爹，你找我们？我跟你们俩商量个事儿。娶媳妇的事儿呗。人都在路上了，还假装商量什么呀、嗯？你娘都死了好多年了，啊！转眼间你们姐弟俩也长大了，爹就是想找一个陪吃饭的、说说话的人。你们要是全飞了，爹多孤单呐！爹，只要后娘不打我就行。哦，哎，过来，他不敢。<笑>你是爹的小宝贝儿，<笑>来，小雪，这个天要下雨，娘要嫁人，爹要娶亲，这都是天经地义的事。我敢说一个不字吗？只是我就不明白了，你干嘛非娶一个只比你女儿大两岁的？你就不怕别人笑话你啊？我看谁敢，爹就摆平不了你，在这个地界没有爹摆不平的。你封得了人家的嘴，还管得了人家的心啊！我才不管人家呢！哎，只要你不为难爹啊，在这个家里边不兴风作浪，你提什么条件，爹都答应你。这可是你说的，不许反悔啊！一言九鼎啊！爹，那你去向丽家提亲，我要嫁给文轩哥。女的跟男的提亲，这不成倒贴了吗？不行不行不行不行不行！哎，再换一个，不行，再换一个啊！你出尔反尔算什么大丈夫啊！我告诉你，我不但要你跟丽佳提亲，我还要跟你同一天成亲呢。闹笑话就闹得大一点儿，让整个淮北人都知道我们谢家妇女有多荒唐。你这是诚心要跟我作对啊？没大没小没规矩，你也不怕把你弟弟带坏了？上梁不正下梁才歪呢，带坏他的又不是我。我丑话可说在前头啊！你非要娶那个小狐狸精，就别怪我干出什么出格的事儿。哎哎，你给我回来，回来！老爷，大少爷刚刚派人传话过来，说新夫人在路上遭遇打劫的，受了点惊吓，今晚得在镇上住一夜。这谁呀、啊？这么大胆子！哎，人没事吧？没受伤吧？老爷放心，人没受伤，只是夫人受了点惊吓。这帮蠢货！夫人真是好福气呀、啊，能嫁到谢府，多少人盼都盼不着呢。如果是您的女儿，您会答应吗？哎，夫人取笑了，我们穷门小户的，哪有这样的好命啊？命好命坏，只有老天才知道。对了，谢家是不是有一个很厉害的二小姐？是，二小姐的脾气的确是坏了一点，不过夫人放心，她年纪也不小了，迟早是要嫁人的。平时夫人离她远点就行了。夫人，明天一早穿这套衣服，新娘嘛就得喜庆一点。对了，老爷吩咐，接上了您就把这个给您戴上，戴上就是谢家的人了。这是什么？谢家的平安玉，能辟邪消灾，开运化煞。我带不惯这种东西，我不要。千万别，夫人，这种古玉是很灵验的，戴上了在寨下可不吉利的。这可是贴身之物，能保佑夫人多子多福呢。虽然我叫你夫人，但毕竟你还是个姑娘。可有些事情啊，本应该是你母亲跟你交代的，只因为你母亲去世的早。也只好由我这老婆子开口了。什么事儿？凡是女人呐，都要经过洞房花烛之夜，之后就不再是姑娘了。阿婆，我今天很累，我想要休息了。其实也没什么可害臊的，这天地之间阴阳交替是最平常不过的了。今天真的很累，我要休息了。夫人不用害怕，老爷虽是个粗犷之人，但心却很细。他说
，他是过来之人，可你却是清白之身，他不想在那时候吓着你，所以叫我来。我要休息了，你出去吧。哎这个女同学是谁啊？呃，韩淑影。天赐，你觉得这个女孩子的眼睛长得像不像你娘啊？啊，有有一点吧。什么叫有一点？那简直是一模一样啊！哎呀，淑芬嫁给我的时候啊，也是这么大啊。也是梳着两条黑亮亮的大辫子，嗯，这请问还卖酒吗？不卖了，不卖了。都什么时候了？明天再来吧。你在监督我，怕我跑掉。我有酒。没事吧？别碰我！淑英，我知道你恨我，这样你打我骂我，你捅我几刀都可以。谢天赐，你太高估自己了。我不是恨你，我是厌恶你。你舔着脸给自己父亲提亲的时候，你就不觉得恶心吗？我也是被逼的，我多希望你们家拒绝啊！我没有办法拒绝。我父母死得早，但这个家我必须替他们撑起来。这一切都是拜你所赐。我知道我现在说什么你都不相信，可你不信我也要说，我心里也痛，像刀割一样痛。淑英，你知道我整整喜欢你三年了，我向你表达过，可你拒绝了我。所以你就把我转送给你的父亲，因为他比你有势力，可以把我娶进你们谢家。好一个家风醇厚、父慈子孝啊！不是他，不是我父亲，我只不过是他捡来的。所以，他有了自己的亲生女儿之后，就越来越对我不重视了。我表面上是一个大少爷，其实是他们谢家一个免费的长工罢了。你不信是吧？你知道他们为什么让我上学吗？是为了他那体弱多病的儿子，怕他上私塾苦，让我去当他免费的老师。你觉得屈辱为什么不离开？你满心的怨气，为什么不让他们知道？你为什么不能像一个男人一样自食其力？不行不行，绝对不行！我现在根基还太浅，如果跟他闹翻的话，我将一无所有。我不甘心，我不甘心，这二十五年来白白给谢炳言当儿子，到头来我一无所有。所以说到底，你还是没种。你不惜为了私利，出卖同学，出卖你自己，出卖良心。你说这些博得不了我半点同情，只会让我更鄙视你。你知道谢天赐为什么我不喜欢你吗？是因为你身上有一股重重的奴气，你的所作所为只会让我觉得恶心。跟你同床三年，我都觉得是一种耻辱。你，淑英，淑英，你知道我是喜欢你的，我不能眼睁睁让老头子把你占有了，我做不到，我做不到。你再这样我就喊人了！你不敢，真的人来了，对我们俩都没好处。淑英，我们两个都是受害者，都是被家人出卖的人，我们不能任人宰割。
，我没有想办法自救啊！你要干什么？我跟你说，老东西今年已经六十多岁了，他没几年奔头了。你表面是跟他好，私底下我们两个好，我们再生个一男半女，到时候整个谢家的财产就都是我们的。你知道谢家财产多大吗？你怎么能说出这样的话来？谢天赐，你真的让我觉得恶心！你给我滚开！舒雅，舒雅。我带人找去。树影，我把他杀死了。你在这等着，我去看看，我去看看。他死了吗？他死了，他死了。那怎么，那怎么办？让我想想，让我想想。他是个日本老人，还是个酒鬼？本来就漂浮不定的，所以我们把他扔到山沟里，没人会知道的。我我不敢，我不敢。我已经推到山。夫人，快快快快，快点过去！没事，我们走。哎呀，夫人，大少爷，夫人，夫人，没事，这是。夫人，我来扶一下太太。快快快，赶紧扶太太。大少爷
，你们这是……这晚上阿婆跟韩小姐说了点话，把她给吓着了。再加上她第一次出家门，她想回上海，谁知出了镇子，她就迷路了，路上还碰到了狼，差点掉进山沟里。多亏我发现了，救了她，要不就出大事了。哎呦，这还不算出大事啊！太太，您要是有个什么闪失，我们做下任的会挨板子的。哎呀，哎呦，太太！你是在流血吧？呃，不不，是我的血，是我的血。我刚才救韩小姐伤着了。哎呀，大少爷，大少爷，这事儿我怎么跟老爷交代呀、啊？你记住，千万别张扬啊！张扬出去，多丢我们谢家脸啊！你别跟爹说了，到时候还会责罚我们的。哎，我知道了。哎，弟兄们，赶紧把大少爷和太太送回家，小心点啊，别搞得跟游街似的啊！哎呀，好，好，好，好的。哎，太太，走吧，来，走，走，走，走，慢点。夫人，你就别为难我们下人了。你不吃不喝也就算了，可不能连衣服也不换呀！怎么了，大少爷？你来劝劝他吧。好吧，呃，你们都回去收拾一下东西，半个小时之后启程。帮太太弄点白粥过来。嗯。哎，走吧，走吧。我说了不要进来。朱影，是我。我手上有血。你手挺干净，白白净净的。没有，你没有看见吗？这全都是血。朱影，你不能这样，你得要振作起来啊！啊！我没有办法振作，一夜之间都变了。我为什么会来到这儿？为什么会发生这些？为什么会杀人？昨天晚上发生的事情，你千万不能跟别人说，一定要守住这个秘密，你知道吗？啊，这是为你好。你遭遇这种事情，没有人会相信你的清白。这里不是大上海，一个女人失去了真情，会一辈子被人嘲笑的，你知道吗？可是昨天晚上那件事情就像噩梦一样在我脑子里，我背了一条人命，这对我来说太沉重了，我背不起。背不起也得背，你杀的是日本人，就算谢家要保你。他们也会力不从心的。我们现在唯一能做的就是自保，自保只能忘记你，知道吗？我跟你说，说一百遍，什么都没有发生过，什么都没有发生过啊！我，我能吗？能，一定能。人被逼到绝路，无所不能。准备起轿，出发。二小姐出去啊？让你管啊？老爷吩咐过，今天是迎新夫人，谁都不许出去。那是他的新夫人，关我屁事。不是，你要再多说一句话，我请你吃铁砂掌
地方游玩，他也多。谢家白子真大了，就是气。落江，跟人家就是不一样。请，请，来来来，请，请，老爷，到了。夫人，这就是老爷。哎，快跟老爷问好啊！哎，不用不用不用。我听说，在路上遇到了土匪劫道，这些王八羔子我看是活腻了，连我谢家的新夫人的车都敢劫。幸亏是虚惊一场，他们要是敢动你一个手指头，我就是挖地三尺也得把他们找出来，当着你的面扒了他们的皮。啊，对不起，我们山里人说话就是这么大大咧咧的。没吓着你吧？哎呦，小少爷，慢点，慢点，别摔着。爷，少爷，老爷。家东，来，见过小妈。小妈好。矿上打发一个人，谁啊？一个日本人。日本人？他们找你干嘛？不是，你看把你吓成这个样子了，你有点骨气好不好？我我我不是怕他们，我我我是憎恨他们。这个日本人啊，已经找了我很久了，他想在矿上入股，我明白他安的什么心，我还就是不上他这个当了。那你说，咱们能不能找个婉转的方法，这样生生得罪日本人？得罪了又怎么样？我就不相信他敢光天化日之下明抢。哎，我是这个业界的老大，如果我再没点骨气，那么这些小矿主们还不吓得屁滚尿流啊？啊，我只是担心你说那那个……你担心什么呀？我发现你是越读书越迂腐啊！啊，你看看把你吓得这个样子。你别去了，我自个儿去。
哎哎，小雪，来来，坐坐坐，坐。哎，小雪，喝点什么？什么败火给我来什么？谢大小姐今天情绪不对呀、啊，怎么了？谁惹你了？跟哥说，哥帮你出头。嗯，谢秉言，你敢吗？这可是你们家家务事，外人管不了。哎，小雪，你们谢府今儿可热闹了。说是什么迎新夫人，哎，人家那新夫人上海摩登女郎，韵味十足，<笑>羡慕，羡慕个鬼啊！白送你个小妈，你要不要？我要，要是我有个这么年轻漂亮的小妈，做梦都会笑醒的。<笑>住嘴吧你！姓吴的，别看你是正长的儿子，再这样开我玩笑，你信不信我抽你？<笑>哎呀，好了好了，逗你开开心嘛，啊，不至于这么生气啊！来喝茶，哎，小薛，消消气，还有一办法，你要是想眼不见心不烦，嫁给我得了。我们家祖上那都是上清举人。哎，得得得得，这都哪年了，皇帝了？再说了，若雪要嫁人，得嫁给我。你，我爹可是镇长，嫁给我那才叫互惠互利嘛。行了，别说废话了。能不能帮我想点办法？怎么赶走那个女的？呃，我就不信，我堂堂谢府女霸王，会斗不过那个上海女的？等着，她怎么进门，我就让她怎么滚出去。太太，你需要什么？嗯、呃，你们……啊，太太，我叫小翠，是牛管家派来伺候您的。辛苦了。屋里太闷，我出去走走。我一个人走走不行吗？是管家派你们来跟着我，怕我跑了吧？嗯，不敢不敢，我们随时听太太的吩咐。随便吧，想跟就跟吧。二小姐，站住！心里没鬼，躲什么呀？一股子狐媚气，说话放尊重一点。你是我们家用三传媒买过来的，我用得着跟一个货品客气吗？看什么看不服气啊？算你运气好，要不然你现在。就是一个刀疤脸吧。我知道那些强盗是你找来的。对啊。干嘛？你要跟我爹告状啊？你以为我爹有多喜欢你啊？我爹之所以要找一个年轻的，就是想给我们谢家多繁衍一些子嗣。说白了，你就是我们谢家生孩子的工具。长得像我娘，你连我娘一根脚趾头都比不上，一股子狐媚气。让我看看狐狸尾巴藏哪儿了，在这里，太没规矩了，一点教养都没有。对，我是有娘生没娘教，这点跟你倒是不一样。你是不是净得你娘真传呀？你娘是不是从小就教你怎么勾引男人，怎么把自己卖一个好价钱？我真是不明白，你娘是你的亲娘呢，还是妓院的老鸨呀？我命贱被人侮辱没关系，谁敢侮辱我娘，我就跟谁拼命！呀！我就打你，怎么了？是什么？快去找老爷去啊！不去啊！我还要说几天呢！你要是有本事！你爹就是没种，才会让你来当小妾的。我爹其实你这种寄生虫来侮辱的。今天我就是拼了一条命，一天一次学的娘教训你。来，这儿谁怪谁呀、啊？别打！二小姐，二小姐
欢，人乱世璀璨，有一段悲欢，几成步履蹒跚，不改颜色依然，在生死两端，爱恨纠缠，留不甘。出。